代多次出轨女星，一个是二十岁的丁六花。赵露思李沁趴在枪口上，一月十八日，知名娱乐记者刀巴巴再次爆料，她之前的爆料太大，很快就引起了网友的关注。因为师承卓威，很多人都选择相信她的爆料，但也正是因为规模太大，为了避免意外，她一般都不会说出自己的名字。爆婚内星二代多次出轨女星，这次爆出的是一个已婚的星二代，她脸色不好，被认为是风格有问题的演员。在向记者和剧组好友求证后，发现这位男明星确实人品极差，私生活非常混乱，出轨已经是家常便饭。重要的是，几乎所有和他合作过的演员都和他有着说不出的关系，私下里的作风也很乱。每部电影都会有一个剧组夫妇和一个女演员。剧组夫妻不是字面意思，是真正有过亲密关系的人。剧组解散后，他们的关系也会随之解散。一个是小二十岁的丁柳花，其中有两位女演员值得特别关注。第一个是比演员小二十多岁的丁柳花，两人因拍戏相识，之后相处还算顺利。而女二是和他合作过多次的女演员，两人是老搭档了。女方还是九零后的一线小花。听上去，这两个女演员很有本事，但为什么会甘愿和一个本事不高、资源全、玩世不恭的男人做剧组夫妻呢？如果这是真爱，没有人会相信。根据这些线索，有网友表示，男方是林雨申，而二十岁的女顶峰和九零后小花分别是赵露思和李沁，男主是星二代林雨申，此人的母亲是著名制片人林小婉，她培养了陈坤。周迅、杨幂等一线明星，而林雨申和家暴男王东的风格一模一样，都走的是妩媚大叔路线。要知道，当年王东出事的时候，就被人说是脸色不好。至于结婚，他的妻子也是制片人，他叫林雨辰。两人结婚时间长了，婚后一直低调，反倒是这个男人确实和李沁合作过很多次，比如《花开半夏》《卧底归来》《望天》等等。而且两人此前多次被传绯闻，甚至有人怀疑两人有婚外情。至于赵露思，她与林雨申合作的《我我喜欢你》，一经播出就获得了很高的评价，男主也凭借这部剧出道。最巧合的是，他们两个恰好相差二十多岁，完全具备这些条件。总结，反正这件事终究没有证据。作为吃瓜群众，我们尽量保持只吃瓜不信瓜的心态。不知道从什么时候开始，娱乐圈变得又脏又乱。他们不再积极锻炼自己的专业能力，而是努力寻找人脉。这样下去，未来的演员还是有演技的。某物，吴磊、赵金麦赴芬兰拍摄新剧《暴雪年代》，冰雪极光里的浪漫。网传吴磊、赵金麦近日飞赴芬兰赫尔辛基开拍新剧《暴雪时代》，这部剧的拍摄周期约为两个月。不得不说。真的很刺激，《冰雪世界》的邂逅，两位年轻有眼光的演员担当男女主角，这一对真好看。小演员演偶像剧，看着就很赏心悦目。两人去年都有很好的代表作，吴磊和赵露思主演的《群星》，火爆海外；而赵金麦和白敬亭的《初心》，更是让大家惊叹于他的演技和颜值。这两位演员都是童星，潜力巨大，未来可期。在暴风雪时刻，改编自墨宝非宝的同名热播小说，即将进行影视改编的消息传出后，大家对这部剧的选角非常关注。最终确定就是吴磊和赵金麦，得到了大家的一致好评。墨宝非宝的作品几乎都是偶像剧的宠儿，之前热播的电视剧《亲爱的》《热爱的》《周生一样》《一生一世》等，都是根据墨宝非宝的原著小说改编的。这次《In Blizzard Time》也一定要定当热播剧。两位主角在观众心目中都是出色的选角，从影片开播就让大家期待不已。《暴雪之时》是一部竞技爱情电视剧，讲述了冬日治愈与温暖的短篇故事。台球、异国邂逅、双向暗恋、全助攻的每一个设定都让人感到满心甜蜜。再加上芬兰冰天雪地的环境，直接让恋爱的气氛满满。而且墨宝非宝作为编剧亲自出镜，相信届时书迷也不会失望。暴风雪时代
，讲述了台球天才林毅阳与当红运动员郭莹在大暴风雪之夜相遇的故事。在女主表姐的帮助下，两人相互接触，暗生情愫。后来成为恋人后，他们互相取暖，互相治愈。在这暴风雪的时间里，谱写一首冬季奏鸣曲。大家期待吴磊和赵今麦的俊男美女组合吗？暴雪时代简直就是一部高端木偶戏，你同意吗？宠粉吴磊与姐姐逛街被传恋爱，胃不坑粉与看青子吵架，吴磊万万没想到，自己竟然因为从某城戏宅门下逃脱而被封为晋江逃犯男主，并因此走红，被六十家经纪公司点名点赞。本是自驾出门游玩，吴磊却坐车上班。视频中可以看到，吴磊全身包裹着黑色的骑行服。一般人很难认出他。当大众质疑什么是内娱高尚时，他简直低调到不能再低调了。但吴磊在途中却出现了尴尬的一幕，导航直接把他带到了别人家，这让他很尴尬。现在的吴磊虽然长成了帅哥，但还是那个朝气蓬勃的少年。途中看到小鸭子悠闲地过马路，吴磊担心他们有危险，天真的和他们说话。乘车途中。吴磊也开启了直播，后来很多粉丝在街上认出了他，后来才知道是粉丝看了直播特地来见他的。面对球迷的合影，吴磊也来了，没有拒绝。虽然那天是吴磊的生日，但吴磊并没有华丽的 hold 住，相反，他是和粉丝一起度过的。当他给球迷打电话的时候，球迷们得知吴磊非常激动，连电话都没打，很挂了。吴磊还是像女朋友一样哄着她，这样接地气的偶像谁不喜欢呢？亲眼目睹了吴磊暴打妹妹的名场面，他明白这小子是只对外开放的君子。吴磊妹妹吴越本想赶上人气拍个面子视频，谁能想到弟弟竟然为她来了致命一击，吴磊更是激动鼓掌，满脸幸福。看来他在家里的地位应该是很低的，所以给了吴越一巴掌，他才高兴得不得了。吴磊曾在接受采访时表示，自己打游戏时被姐姐吴越惹是生非，但他不敢说出来，毕竟血脉压制可不是闹着玩的。在一档探案节目中，吴磊在破案时遇到了困难，于是他直接拨通了妹妹吴越的号码。为了过关，吴磊阿谀奉承地给姐姐打电话。要知道，吴磊以前是直呼他的名字的。为了更好地照顾吴磊。吴越总是和他一起吃住。早年，吴磊曾被拍到与高挑美女逛街看电影，一时间，吴磊恋情的消息传得沸沸扬扬。随后，工作室立即站出来澄清，该女子是吴磊的妹妹吴越。吴磊参加北电第三次考试时，考完突然找不到妹妹了，这让他顿时惊慌失措。他赶紧借了一个路人的手机给他打电话，他也顾不得电话号码被泄露了。直到电话接通，吴磊才放下心，可见他对妹妹的依赖程度。看青子搬的不是椅子，而是对吴磊的嫌弃。在综艺节目《亲爱的客栈》中，吴磊和看青子是一对师徒搭档，两人需要联手销售一瓶八百八十八元的果酒。由于价格高昂，这两款推了半天 ，X 也没人买。看青子为了完成任务，直接向粉丝发起号召。利用明星身份拉客，因为吴磊很爱粉丝，他不想让粉丝就这样被割韭菜，而是想让酒包的物品更加丰富，让顾客在购买的时候觉得物有所值，所以放弃了卖酒的想法。在看青子成功将果酒卖给粉丝后，回到房间想继续酿酒的时候，吴磊直接说出了自己的想法，但这个想法遭到了看青子的反驳，两人因此发生口角，看青子甚至想要退出公司。晚上的会议上，看青子不仅尴尬不肯和吴磊同坐，还提出要改变师傅的想法。吴磊听看青子这么一说，虽然有些难过，但没有表现出来。相反，他假装微笑，试图让每个人都开心。而看青子的话，也让他深有反思。或许他的话真的让对方不舒服，所以他主动找看青子向他道歉。他处处为别人着想，看青子却被人哄着。谁会在意吴磊的感受？你怎么看呢？